Երևանի եւ Մարսելի մասնագետները կփոխանակեն իրենց փորձն ու գիտելիքները։ Երևանի քաղաքապետին հյուրն գալել են Մարսելի փող քաղաքապետերը։ Քաղաքապետ Բենուա Պայյան չի մասնակցել հանդիպմանը, քանի որ հիվանդացել է COVID-19-ով։ Երկու բարեկամ քաղաքների միջև հաստատված շուրջ 30-ամյա գործակցությունը նոր թափ կստանա ընդգրկելով քաղաքային դատասության տարբեր ոլորտներ։ Հանդիպմանը քննարկվել են նախանշվող ծրագրերն ու առաջի կանոնելիքները։ Պաշտոնական այցով Մարսելում գտնվող Երևանի քաղաքապետը պատվիրակության անդամների հետ այցելել է Մարսելի տրանսպորտի կառավարման կենտրոն, տեղում ծանոթացել աշխատանքներին։ Կենտրոնի տնորենը նշել է, որ կառույցը համակարգում եւ վերահսկում է 35 շարժակազմով աշխատող մետրոյի, շուրջ 650 ավտոբուսի ու 30 տրոլեյբուսի բնականոն աշխատանքը։ Կենտրոնն աշխատում է 24 ժամ շարունակաբար, ամենօր Մարսելի տրանսպորտային ցանցից օգտվում է շուրջ 900000 ուղևոր։ Համակարգի ամբողջ կառավարումն ու սպասարկում իրականացվում է հենց այս տեղից, տարիների ընթացքում կուտակած մեր փորձը պատրաստենք փոխանցել Երևանի մեր գործ ընկերներին։ Մենք նույնպես նախատեսել ենք, որ կունենան կառավարման կենտրոն Երևան համայնքում նախագծման աշխատանքները սպային ընթացքում են եւ նախատեսում ենք, որ միջև տարեվերջ այդ կառավարման կենտրոնը կունենանք, որը հնարավորություն կտա այն շարժակազմը, որը որ ունի Երևան համայնքը, կարողանանք արդյունավետ կառավարում իրականացնել։ Խոսելով տրանսպորտային համակարգի Երևանում նախաձեռնված բարեփոխումների ծրագրերից, քաղաքապետ Հրաչասարքսյանն առանձնակի կարևորել է գործընկեր քաղաքների առաջատար ու հաջողված փորձի կիրառումը Երևանում։ Մրցույթ է ինքը հայտարարել 150 նոր ավտոբուս ձեռք բերելու 2023 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին 87 ավտոբուս նույնպես պետք է լինի Երևանում եւ այս ամենը հնարավորություն կտան տրանսպորտի բարեփոխումների իրականացնելու, մենք նոր դեպո ենք կառուցելու Երկու ամիս հետո կարծում եմ շինարական աշխատանքների մերկնարկը որպես այդպիսին կտրվի, բավական անելիքներ ունենք եւ փորձի փոխանակումը կարծում եմ կարող է որպեսի այն խնդիրներն ու այն սխալները, որը որ տարբեր տեղեր արվել է, այդ դրանք մենք չունենանք Քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է նաև հայ գործարարների հետ, որոնք հանդիսանում են նաև հայ ֆրանսիական արդյունաբերության պալատի անդամ։ Հրաչասարքսյանը հանդիպման մասնակիցներին է ներկայացրել Երևանի զարգացման հեռանկարները, արկա խնդիրների լուծման հարցում քաղաքային իշխանության որդե գրած քաղաքականությունը, ինչպես նաև ներդրումային հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրերն ու նախագծերը։ Քաղաքային տնտեսության զարգացման գործում կարևորելով գործարար շրջանակների ներգրավվածությունը, քաղաքապետը նշել է Երևանը բաց եւ պատրաստակամ է քննարկելու ցանկացած առաջարկ եւ որ ժանդակելու դրանց կյանքի կոչմանը հայազգի գործարարները պատրաստակամություն հայտնելով ներդրումային ծրագրերի իրականացման հարցում նշել են որ իրենց համար կարևոր է մասնակցություն ունենալ Երևանի զարգացման ուղղված նախաձեռնություններին